মিডিয়া রেজাল্ট দেখানো দরকার কিন্তু ক্লাস টেস্টটা তো আগে দিতে হবে ক্লাস টেস্ট না দিলে তো 50% মার্কস দিতে পারবো না তাহলে ওইটা স্যার এমনি মোটা বলে কেমন হইছে যদি একটু ধারণা দিতেন আচ্ছা ওইটা দিয়ে দেয়া হবে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কিনা দেখো জি স্যার তাহলে আমরা তোমাদেরকে এসি ভোল্টেজ কন্ট্রোলার এই সিগমেন্টটাতে ছিলাম সম্ভবত এই সিগমেন্টের প্রায় সবটুকুই শেষ হয়ে গেছে লাস্টের একটা দুইটা টপিক হয়তো বাকি থাকতে পারে বা বাকি আছে ওটা আমরা করব তো তার আগে যেহেতু মাসখানে অনেকটা গ্যাপ পড়ে গেছে এই কারণে আমরা এসি ভোল্টেজ কন্ট্রোলারের কিছুটা রিভিউ করব খুব ফাস্ট ভেরি ফাস্ট এটা রিভিউ করা হবে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে তাহলে এসি ভোল্টেজ কন্ট্রোলার তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছিল তাহলে এসি ভোল্টেজ কন্ট্রোলার মানে এসি টু এসি কন্ট্রোলার এসি টু এসি কনভার্টার আর কি ইনপুটে থাকবে ফিক্সড এসি বাট আউটপুট হবে ভেরিয়েবল এসি এইরকমই আমরা তোমাদেরকে হ্যাঁ তাহলে ভেরিয়েবল এসি হবে আউটপুট তাহলে এইটা দুইভাবে করা যেতে পারে আমরা জানি একটা হচ্ছে অন অফ কন্ট্রোলের মাধ্যমে একটা হচ্ছে ফেজ অ্যাঙ্গেল কন্ট্রোলের মাধ্যমে আর দুইভাবে এটা করা যায় তো এই যে কনভার্টার বা কন্ট্রোলার আমরা যাই বলি এটাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ইনিশিয়ালি একটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ কন্ট্রোলার আর একটা হচ্ছে থ্রি ফেজ কন্ট্রোলার প্রত্যেকটাকে এবং আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে ইউনিট ডিরেকশনাল কন্ট্রোলার বা হাফ ওয়েব আর একটা হচ্ছে বাই ডিরেকশন কন্ট্রোল বা ফুল ওয়েভ তো প্রিন্সিপাল অফ অন অফ কন্ট্রোল এগুলো হয়ে গেছে অলরেডি আমি জাস্ট একটু রিভিউ করছি তাহলে প্রিন্সিপাল অফ অন অফ কন্ট্রোল মেথড তাহলে অন অফ কন্ট্রোল মেথডটা প্রিন্সিপাল কী ছিল যে একটা সার্কিট আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বাই ডিরেকশনাল কন্ট্রোলার একটা সার্কিট আছে এই দুইটা থাইর স্টোরে কিছু সময়ের জন্য আমরা অন করবো যার ফলে কিছু সাইকেল পাঠ করে চলে যাবে আবার দুইটা থাইর স্টোরকে একসাথে অফ করে দেবো কিছুক্ষণ কিছু সাইকেল যেতে পারবে না তাহলে এই যে কিছু সাইকেল যাবে অথবা কিছু সাইকেল যাবে না এর উপর নির্ভর করবে যে আউটপুট ভোল্টেজটা কত হবে অর্থাৎ এই সাইকেল কতটুকু আমরা যেতে দেব কতটুকু যেতে দেব না এটার উপর নির্ভর করবে আউটপুট ভোল্টেজ অর্থাৎ এটার মাধ্যমে আউটপুট ভোল্টেজটাকে ভ্যারি করা সম্ভব আর তাহলে এটা ছিল অন অফ কন্ট্রোল মেথডের মূল টেকনিক এটা তো ডিটেলস আছে তোমরা লেকচার থেকে দেখে নিবা প্রিন্সিপাল অফ ফেস কন্ট্রোল যেটা আমাদের এই পুরো বৈধ এটাই পড়াতে হবে তাহলে এটাকে আমরা জানি যে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা সিঙ্গেল ফেজ আর একটা থ্রি ফেজ থ্রি ফেজ আমরা পরে পড়বো তাহলে সিঙ্গেল ফেজটা আগে পড়বো প্রত্যেকটাকে এবার আমরা জানি দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ইউনি ডিরেকশনাল বা হাফ ওয়েভ আর একটা হচ্ছে ফুল বাই ডিরেকশনাল বা ফুল ওয়েভ তাহলে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সিঙ্গেল ফেজ হাফ ওয়েভ কন্ট্রোলার অথবা বাই ইউনিট ডিরেকশনাল কন্ট্রোলারটা কি যে এখানে একটা থাইরিস্ট থাকবে কিন্তু আরেকটা ডায়ওয়ার্ড থাকবে তাই না আমরা জানি যে আমাদের এখানে যে যেটা দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে এসি ইনপুট তাহলে এসির আমরা জানি দুইটা হাফ সাইকেল একটা পজিটিভ হাফ সাইকেল একটা হচ্ছে নেগেটিভ হাফ সাইকেল যদি পজিটিভ হাফ সাইকেল আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই থাইরিস্টোর এটা অন হবে যদি ফায়ার করি এটা অন হয়ে লোডে যাবে কিন্তু নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় কারেন্টটা উল্টা পথে এসে সরাসরি ডায়ওয়ার্ড দিয়ে চলে যাবে অর্থাৎ নেগেটিভ হাফ সাইকেলকে কোনো কন্ট্রোল আমরা করতে পারবো না শুধুমাত্র পজিটিভ হাফ সাইকেলকে কন্ট্রোল করতে পারবো এটাই ছিল ইউনি ডিরেকশনাল কন্ট্রোলার অর্থাৎ শুধুমাত্র একটা সাইকেলকে কন্ট্রোল করা যায় এই জন্য এটা নাম হচ্ছে ইউনি ডিরেকশনাল কন্ট্রোলার এটা আউটপুট ভোল্টেজ কি হবে এটা ডিটেলস ক্যালকুলেশন করে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছিল এবং আমরা জানি যে এটা যেহেতু ইউনি ডিরেকশনাল তাহলে ওপরের দিকে ওপরের হাফ সাইকেলটা শুধুমাত্র ভ্যারি করবে এই সার্কিটের কনফিগারেশনে নিচেরটা কোনোভাবে ভ্যারি করবে না যার ফলে এখান থেকে এসি এবং ডিসি দুই ধরনের আউটপুট ভোল্টেজই পাওয়া যাবে তাহলে ভি আউট এসি এবং ভি ডিসি দুইটাই পাওয়া যাবে কেননা একটা বড় একটা ছোট তার মানে এখানে এভারেজ ভোল্টেজ থাকবে অলরেডি এগুলো আলোচনা করা হয়েছে তারপরে আমরা আসলাম সিঙ্গেল ফেজ বাই ডিরেকশনাল কন্ট্রোল এটা তোমাদেরকে পড়ানো হয়েছিল উইথ রেজিস্টিভ লোড যেহেতু বাই ডিরেকশনাল তার মানে দুটা থাইরিস্ট থাকবে আমরা জানি পজিটিভ হাফ সাইকেল যেটা সেটাও থাইরিস্ট দিয়ে যেতে হবে নেগেটিভ হাফ সাইকেল যেটা সেটাও সাইকেলিস্ট দিয়ে যেতে হবে যার ফলে দুইটা হাফ সাইকেল হাফ সাইকেলকে কন্ট্রোল করা সম্ভব এই জন্য এটা নাম হয়েছে বাই ডিরেকশনাল কন্ট্রোল এবং এখানে কোনো ডিসি ভোল্টেজ থাকবে না কারণ দুটাই সেম সেম হবে সেম 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 হলে এটার এভারেজ জিরো হয়ে যায় এই কারণে ডিসি থাকবে না ঠিক আছে এই জন্য এটা ডিসি থাকবে না একটুখানি এক মিনিট একটু লাইনে থাকো তোমরা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে একটা ইউনি ডিরেকশনাল কন্ট্রোলার আরেকটা হচ্ছে বাই ডিরেকশনাল কন্ট্রোলার তাহলে বাই ডিরেকশনাল কন্ট্রোলার আমরা কী দেখতে পাচ্ছি পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুইটা হাফ সাইকেলকে কন্ট্রোল করা যায় এই কারণে এটা নাম হয়েছে বাই ডিরেকশনাল কন্ট্রোলার এবং এর আউটপুট ভোল্টেজ রিকুয়েশন কীভাবে ডেভেলপ করতে হবে কীভাবে ক্যালকুলেশন করতে হব
হয়তো তাহলে তারপরে আমরা চলে আসি ইনডাকটিভ লোড ইনডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা জানি যে কারেন্টটা অনেক এক্সটেন্ড করে চলে যায় দেখো কারেন্ট এখানে শেষ হয়ে যাওয়া উচিত কারণ ভোল্টেজ এখানে শেষ হয়ে গেছে তাহলে কারেন্টটা এখানে শেষ হওয়া উচিত এই সোজা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্টটা আরো এক্সটেন্ড করে এই পর্যন্ত চলে গেছে তার মানে কারেন্ট এক্সটেন্ড করে চলে যাওয়া মানে কারেন্টটা এই রাস্তা দিয়ে ফ্লো করছে তাহলে এই রাস্তা দিয়ে যদি ফ্লো করা হয় তাহলে নেগেটিভ হাফ সাইকেল যেটা এটার কারণে এই এই নিচের যে থ্যারিস্টর আছে এইটাতে এই পটেনশিয়াল আসা উচিত কিন্তু এই পটেনশিয়াল আসতে পারছে না কেন কারণ এখানে ইনডাকটিভ লোড আছে এই কারেন্টটা আরো এক্সটেন্ড করে এই পথেই আছে অর্থাৎ কি ওয়ান থ্যারিস্টর তখন অব্দি অন আছে এই ইনডাকটিভ লোডের কারণে যার ফলে এই নিচের যে থ্যারিস্টরটা নিচের থ্যারিস্টরটা অন হতে পারছে না কারণ এই পজিটিভ পটেনশিয়ালটা এখানে আসছে না কিন্তু তার আগ দিয়েই এই যে যে পালস যেটা এটা চলে আসছে অর্থাৎ আমরা জানি যেহেতু একটা থ্যারিস্টর অন করতে হলে দুইটা কন্ডিশন ফুলফিল করতে হবে অর্থাৎ অ্যানোড তো কেতট পজিটিভ পটেনশিয়াল এবং গেটে ফায়ার করতে হবে এবং দুইটা একই সাথে হতে হবে একই সময় হতে হবে তবে এটা অন হতে পারে কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে পাল চলে আসছে কিন্তু এই অ্যানোড টু ক্যাথরে পজিটিভ পটেনশিয়াল আসছে না যার ফলে টিডি থ্যারিস্টর এই সময় অন হতে পারছে না পরবর্তীতে অ্যানোড টু ক্যাথর পজিটিভ পটেনশিয়াল আসছে ঠিকই কিন্তু এই পালসটা আর থাকছে না কিন্তু এই কারণে এই নিজের থ্যারিস্টরটা আসলে কোনোভাবে অন করা যাচ্ছে না যদি ইনডাকটিভ লোড হয় এই কারণে আমরা কি এই একটা প্রবলেম ছিল আমাদের আর এই প্রবলেম সলভ করতে আমরা কি করলাম যে গেটে যদি একটা লং পালস দেওয়া হয় এই যে গেটের ছোট্ট পালস না দিয়ে লং পালস যদি দেয় এরকম একটা লং পালস যদি দেয় তাহলে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে এই সমস্যা আমরা এইভাবে সমাধান করলাম যে লং পালস দিয়ে কিন্তু আমরা দেখলাম যে লং পালস যদি দেয় তাহলে কন্ট্যাক্ট লস বেড়ে যায় এই কারণে লং পালসও আমাদের দেওয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা কি করলাম লস কমানোর জন্য আমরা সিরিজ অফ পালস দেওয়া যায় কিনা এটা আমরা চিন্তা ভাবনা করলাম তো আমরা দেখলাম যে সিরিজ অফ পালস দিয়ে প্রবলেম সলভ করা যায় আরও ডিটেলস ওইখানে লেকচারে আছে আমি জাস্ট একটা রিভিউ করার জন্য তোমাদেরকে দিচ্ছি তারপরে আমরা চলে আসলাম থ্রি ফেজ হাফ ওয়েভ কন্ট্রোলার তাহলে থ্রি ফেজ মানে আমরা জানি যে এখানে তিনটা ফেজ থাকে ভিএন ভিবিএন এবং ভিসিএন এবং তিনটা ফেজেরই সাথে কি হবে আলাদা আলাদা এই যে দেখো ইউনি ডিরেকশনাল কন্ট্রোলার ভিএন এর জন্য এই ইউনি ডিরেকশনাল কন্ট্রোলার ভিবিএন এর জন্য এইটা ভিসিএন এর জন্য এইটা ঠিক আছে তিনটা আলাদা আলাদা কন্ট্রোলার ব্যবহার করলাম এবং এই আউটপুট কি হবে যেহেতু থ্রি ফেজ এসি ভোল্টেজ কন্ট্রোলার তাহলে মানে আউটপুটেও তিনটা আউটপুটে আমরা তিন ধরনের ভোল্টেজ পাবো এসি ভোল্টেজ তবে আউটপুটে যেটা হবে সেটা হবে ভেরিয়েবল এসি কি হবে ভেরিয়েবল এসি তো এটা দেখানোর জন্য তোমাদেরকে এটা অলরেডি এক্সপ্লেন করা হয়েছে তোমরা একটু ওই লেকচারটা দেখে নিবা আগের লেকচারটা কারণ এখানে ডিটেলস আলাপ করার সুযোগ নেই এখানে এই যে এই ফিগারটা কেন আসে কিভাবে আসে এই আউটপুটটা কিভাবে আসে ওইখানে ওইখানে ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে আমি দেখলাম আজকে তো তোমাদেরকে এই লেকচারগুলো দেওয়া হয়েছে এমনকি তোমাদের ফুল কনভার্টার যেটা ফুল কন্ট্রোলার যেটা এটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে এই যে এটা এইটাও এক্সপ্লেন করা হয়েছে এটা অ্যানালাইসিস করা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে ওইখানে ছিল হাফ ওয়েভ কন্ট্রোলার অর্থাৎ এখানে দুইটা থ্যারিস্টোর থাকবে আর ওইখানে ছিল একটা থ্যারিস্টোর একটা ডাউট এইভাবে এবং আউটপুট ভোল্টেজ কিভাবে কাজ করে এই বিষয়েও তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে এই আউটপুটটা এটা কিভাবে আসলো কিভাবে এটা পয়েন্ট ফাইভ এবি হলো পয়েন্ট ফাইভ এসি হলো এই ডিটেলস ওই ওই লেকচারটাতে আলোচনা করা হয়েছে এখানে আমি আর ডিটেলস যাচ্ছি না কারণ এটা গুলো সময় চলে যাবে ঠিক আছে এই এতদূর পর্যন্ত পড়ানো হয়েছিল তোমাদের আচ্ছা আমার কথা শোনা যাচ্ছে কিনা ক্লিয়ার लेक्चारे शेष हो মাঝের সেগমেন্টটার জন্য দুই তিনটা লেকচার লাগতে পারে হয়তো তাহলেই শেষ হয়ে যাবে আমাদের কোর্স তার মানে টোটাল আমরা করছি লাইভে করছিলাম আচ্ছা লাইভে করছ থিওরি তার পড়ো নেই ওটা তো একটু দেখাই দেওয়া দরকার ঠিক আছে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি থ্রি ফেজ বাই ডিরেকশনাল ডেল্টা কানেক্টেড কন্ট্রোলার তাহলে এটা ডেল্টা কানেক্টেড কি কানেক্টেড এটা ডেল্টা কানেক্টেড কন্ট্রোলার আমরা জানি যে আমাদের যে সিস্টেম আছে এখানে দুই ধরনের কানেকশন দেওয়া যায় একটা হচ্ছে স্টার কানেক্টেড আর একটা হচ্ছে স্টার কানেকশন আর একটা কি ডেল্টা কানেকশন তাই না তাহলে স্টার এবং ডেল্টা কানেকশনের মধ্যে কি পার্থক্য তা তোমরা জানো তারপরে এখানে আমি একটু এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করবো তারপরে দেখো এই যে এখানে ডেল্টা কানেক্টেড আমরা জানি তাহলে স্টারে যদি কানেক্টেড হয় আমরা জানি যদি স্টারে কোনো সিস্টেম কানেক্টেড হয় কোনো সার্কিট তাহলে এখান থেকে দুই ধরনের ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাই না একটা হচ্ছে ফেস টু নিউট্রাল আর একটা হচ্ছে ফেস টু ফেস ঠিক না
তাহলে এইটা হলো ফেজ টু নিউট্রাল ভোল্টেজ ফেজ আর নিউট্রাল হলো এই যে মাঝেরটা মাঝেরটা নেই নিউট্রাল কিন্তু ডেলটা কানেক্টেড আবার কোনো নিউট্রাল টার্মিনাল নেই কথা বলা যাচ্ছে তাহলে এই ইস্টার কানেক্টেডে ভোল্টেজটা দুই ধরনের পাওয়া যায় একটা হচ্ছে লাইন ভোল্টেজ আর একটা হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজ তাই না একটা হচ্ছে ফেজ টু নিউট্রাল আর একটা হচ্ছে ফেজ টু ফেজ এবং এই দুইটার মধ্যে ইস্টার কানেক্টেড যেটা সেটার কথা আগে বলিনি তাহলে এই ইস্টার কানেক্টেডে এই ফেজ টু ফেজ এবং ফেজ টু নিউট্রাল এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কত ভোল্টেজের দিক দিয়ে পার্থক্য কত হয় ফেজ টু নিউট্রাল ভোল্টেজ যেটা আছে ওটাকে রুট ওভার থ্রি দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে ফেজ টু ফেজ ভোল্টেজ পাওয়া যাবে ঠিক কিনা আমরা কি দেখি ফেস টু ফেস ভোল্টেজ এবং ফেস টু নিউট্রাল ভোল্টেজ দুটা সেম হ্যাঁ দুটা একই রকম হবে শুধু কারেন্টের ভেরিয়েশন হবে এইখানে ভোল্টেজের ভোল্টেজের দুই ধরনের পাওয়া যায় কিন্তু এখানে কারেন্ট দুই ধরনের পাওয়া যাবে একটা হচ্ছে ফেস টু ফেস কারেন্ট আর একটা হচ্ছে শুধু লাইনের কারেন্ট এই যে আই এ আই এ মানে শুধু এক ফেজের কারেন্ট আর আই এ বি মানে ওয়ান ফেজ উইথ রেসপেক্ট টু অ্যানাদার ফেজের ভিতরকার যে কারেন্ট সেই কারেন্ট তাহলে এইখানে ভোল্টেজ হয় দুই ধরনের কিন্তু এখানে কারেন্ট হয় দুই ধরনের ডেল্টা কানেক্টেডে কথা বলা যাচ্ছে আর এখানে লাইন ভোল্টেজ এবং ফেজ ভোল্টেজ সেম আর এই জায়গাটাই কারেন্ট গুলো সেম ফেস কারেন্ট এবং লাইন কারেন্ট দুটা সেম আচ্ছা ডিস্টার কানেক্টেড এবং ডেল্টা কানেক্টেড এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি তোমরা বুঝতে পারছো এগুলো কিন্তু ভাই ভাই ধরা হবে আচ্ছা ইস্টার কানেক্টেডে ফেস ভোল্টেজ এবং লাইন ভোল্টেজ এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক বলো রিলেশন কি স্বামী মন রেজা সম্পর্ক কি লাইন ভোল্টেজ কিভাবে পাওয়া যাবে স্যার ফেজ ভোল্টেজ লাইন ভোল্টেজ স্যার রুট 3 গুণ সম্পর্ক স্যার রুট 3 দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ এখানে দুই ধরনের ভোল্টেজ আমরা পাবো একটা হচ্ছে ফেজ ভোল্টেজ একটা লাইন ভোল্টেজ কথা কি বোঝা গেল আর এই सेम জিনিস যদি ডেল্টাই আমরা আসি তাহলে ভোল্টেজের কি অবস্থা হবে এখানে ফেজ ভোল্টেজ লাইন ভোল্টেজ सेम দুটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই কথা বোঝা যাচ্ছে জি স্যার আচ্ছা তাহলে ভোল্টেজের দিক গেল দুইটা আমরা एक्सप्लेन করলাম এখন কারেন্ট কি হবে ডেল্টা ঠিক আছে এখানে যেটা ভোল্টেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা সেটা এখানে সেটা কারেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঠিক আছে তাহলে এই মনোমতি তাহলে আমরা একটু ডেল্টা কানেক্টেড আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি যে ডেল্টা কানেক্টেডের ক্ষেত্রে আমাদের আউটপুট ভোল্টেজটা কেমন হয় এটা আমরা দেখবো তাহলে এই যে ভোল্টেজ দেখো এই ভোল্টেজ হলো এই এটা হচ্ছে লোড এই যে আর এটা একটা আর এটা একটা আর এটা হচ্ছে লোড এটা হচ্ছে কি লোড এর এক হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ ডেভেলপ করবে ঠিক আছে আর এখন আমরা দেখতে যেহেতু দেখতে পাচ্ছি যে কারেন্ট দুই ধরনের হয় তাহলে এই কারেন্ট গুলো আমরা একটু দেখবো যে এই কারেন্টটা কি একটা হচ্ছে আই এ আর একটা হচ্ছে আই এ বি আই এ বি কারেন্ট কি এ ফেজ এবং বি ফেজ এর মধ্যেকার যে কারেন্ট সেটাকে বলছি আই এ বি দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই যে আই এ বি এদিক দিয়ে ফ্লো করছে হ্যাঁ আর আই এ হলো শুধুমাত্র এই ফেজের কারেন্ট আই এ এ নাম্বার ফেজের কারেন্ট আই বি হলো বি নাম্বার ফেজের কারেন্ট আই সি হলো সি নাম্বার ফেজের কারেন্ট এখন আমরা একটু দেখতে চাচ্ছি যে এই এই পয়েন্টটাতে এই পয়েন্টটাতে যদি তুমি কারেন্ট ল অ্যাপ্লাই করো কার সব কারেন্ট ল কে সি এল কে সি এল মনে আছে তোমাদের তোমাদের কি কে সি এল মনে আছে কার সব কারেন্ট ল কি বলো দেখি 
जो करो माइनस समान कारेंटे सार्किटा फायरिंग चेस्टा कर अनुरूपल चलो चले टर्मिनल 
তাহলে কি হবে এটা হলো এ এটা হলো বি ভি এ বি তাহলে ভি এ বি এর যদি পজিটিভ হাফ সাইকেল হয় তাহলে কারেন্ট কোন রাস্তা দিয়ে ফ্লো করবে এদিক দিয়ে এসে কোন থাইরিস্টর এখানে অন হওয়া উচিত ভি এ বি এর পজিটিভ হাফ সাইকেল যদি হয় এই যে ভি এ বি এর পজিটিভ হাফ সাইকেল তাহলে কোন থাইরিস্টর অন হবে টি1 নাকি টি4 টি1 কারণ এখানে পজিটিভ আর এদিকে হবে নেগেটিভ তারপরে ফায়ার করতে হবে কোথা হবে কত ডিগ্রিতে 120 ডিগ্রিতে তাহলে 120 ডিগ্রিতে ফায়ার করতে হয় তাহলে এই টি1 এর এই যে টি1 যে দেখা যাচ্ছে এটা যেহেতু অন হবে তাহলে এটার গেটে আমাদেরকে সিগন্যাল দিতে হবে তাহলে চলো আমরা দেখি এই যে ভি এ বি ভি এ বি নিচে দিকে চলে আসো এই দেখো ট্রিগারিং সিগন্যাল দেখতে পাচ্ছ কার ট্রিগারিং সিগন্যাল এটা টি1 আছে জি1 জি1 মানে টি1 ফায়ার করতে হবে এই কারণে কথা কি বুঝতে পারছো এখানে আচ্ছা তাহলে টি1 অন হবে এখন ভি এ বি এর যদি নেগেটিভ হাফ সাইকেল আসে ভি এ বি এর পজিটিভ হাফ সাইকেলে আমরা দেখলাম টি1 অন হয়ে যাচ্ছে এবং গেটিং সিগন্যাল তো আমরা দেখে পেলাম যে গেটিং সিগন্যাল দেয়া আছে এখানে ওকে এবং এটা এর সাথে সাথে কন্ডাকশন এবং গেটিং সিগন্যালও আচ্ছা টি1 অন এখন ভি এ বি এর যদি নেগেটিভ হাফ সাইকেল আসে তাহলে কোন থাইরিস্টর অন হওয়া উচিত টি4 টি4 তাহলে টি4 যদি এটা হয় তাহলে নেগেটিভ হাফ সাইকেল ভি এ বি এর কোথায় এই দেখো এইটা হলো ভি এ বি নেগেটিভ হাফ সাইকেল কোথায় ফায়ার করতে হবে নেগেটিভ হাফ সাইকেলটাকে কত ডিগ্রিতে 120, 120 सिग्नल বি কোথায় এই দেখো বি আর এই যে সি এখন ভি বি সি ভি বি আর সি এখন ভি বি সি যদি পজিটিভ হাফ সাইকেল অ্যাপ্লাই করো তাহলে কোন থাইরিস্টর অন হবে টি3 স্যার টি3 তাহলে টি3 তাহলে ভি বি সি এর পজিটিভ হাফ সাইকেল কোথায় হ্যাঁ টি3 ভি বি সি এর পজিটিভ হাফ সাইকেল কোথায় এই যে পজিটিভ হাফ সাইকেল কত ডিগ্রিতে ফায়ার হওয়া উচিত 120 ডিগ্রি তাহলে এইখানে তাই না তাহলে এইখান থেকে এইটুকুতে পালস আসা উচিত কত নম্বরে পালস আসা উচিত जी <laughs> मैंटीटल আবার এটা যেহেতু 120 তে ফায়ার হবে তাহলে এখান থেকে এইটুকুতে আরেকটা সিগন্যাল পাওয়া উচিত দেখো তো এই সিগন্যালটা G6 এর সাথে যাচ্ছে কিনা জি স্যার স্যার আমরা কি দুটেই দেখাইতে হবে হ্যাঁ দেখাও এখানে তো দেখাতে দেখাতে হবে যত এই এই ফিগারের মধ্যে যতটুকু থাকবে ততটুকু দেখাবো আর কি এই যে এখান থেকে এইটুকু দেখতে পাচ্ছ তোমরা G6 দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা VBC দেখে ফেললাম আরেকটা আছে আরেকটা আছে কি VCA कथाय এই যে VCA এই যে VCA এটা একটা VCA আরো একটা আছে না এদিকে এই যে এখানে একটা আছে দেখতে পাচ্ছেন তো লাস্ট দিকে তাহলে কি হবে G5 এইটাই হলো 120 ডিগ্রি রিজিয়ন তাহলে এখান থেকে শুরু করে মানে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত হবে দেখো তো এখান থেকে একটু G6 আসে কিনা না কত আসবে G5 G5 এই দেখো G5 দেখা যাচ্ছে এই G6 এর VC এর আরেকটা এই দেখো এইখানে তাহলে এখান থেকে এইটুকু হওয়া উচিত তার মানে এখান থেকে এইটুকু হওয়া উচিত জি5 দেখো তো আছে কিনা এই দেখো দেখা যাচ্ছে স্যার আছে আচ্ছা अब এখন ভি সি এর যদি নেগেটিভ হাফ সাইকেল আসে তাহলে কোনটা অন হবে টি2 স্যার টি2 তাহলে এখন তোমরাই বলো যে জি2 কোথায় আছে খুঁজে বের করো ভি সি এর প্রথমে নেগেটিভ হাফ সাইকেল 
এটা ভি সি এ ভি সি এ নেগেটিভ হাফ সাইকেল এই যে এটা একটা দেখাই একটা দেখালেই হবে এইটা হলো ভি সি এ নেগেটিভ হাফ সাইকেল তাহলে কত ডিগ্রিতে ফায়ার করতে হবে 120 120 হলে এখান থেকে একটু হওয়ার কথা এখান থেকে একটু দাও তো এটুকু জি2 কি না জি স্যার এই এটুকু জি2 ঠিক আছে তাহলে আমরা মোটামুটি গেটিং সিগন্যাল গুলো ফিক্সড করে ফেললাম আউটপুট এখানে ঠিক আছে এখন আমরা এটা আর দরকার নেই আমরা বুঝতে পারছি যে গেটিং জি2 টা আমরা লাস্টের দিকে আরেকটা পাবো স্যার হ্যাঁ লাস্টের দিকে যেটা পাবো ওটাও দিয়ে দিবা অসুবিধা নেই আমি জাস্ট এখানে দেখালাম না তোমাদেরকে তোমরা বুঝতে পারবা সমস্যা নেই আর ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে এটা হয়ে গেছে এখন তাহলে এটা হলো আর আমরা অলরেডি এই আই এ আই বি আই সি এটা কি হবে এটার ইকুয়েশন দিয়ে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছে এখন চলো আমরা দেখি যে যদি এই গেটিং সিগন্যালটা এখানে আমরা अप्लाई করে দেই তাহলে কি হবে लोडे चले जा এই সময় আমরা কি দেখলাম t1 on t1 কে অন করে দিলাম অন করে দিলে এই vab কি হবে এই দিক দিয়ে কারেন্ট এই রাস্তা দিয়ে চলে আসবে কোন কারেন্ট আসবে iab iab যখন এর লোডের মধ্যে দিয়ে যাবে ফ্লো করবে তখন আউটপুট কি হবে vab আউটপুট কি হবে vab vab তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারেন্ট iab এই রাস্তা দিয়ে ফ্লো করবে তার মানে iab কারেন্ট আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে iab কারেন্ট যেহেতু এটা কি লোড এই লোডটা কি ধরনের লোড ইন্ডাকটিভ নাকি রেজিস্টিভ লোড রেজিস্টিভ লোড তাহলে এর অ্যাক্সেস এর ভোল্টেজ সেটা এবং এর ভেতর যে কারেন্ট সেটা দুইটা শেপ কি হবে सेम হবে কিনা सेम सेम হবে কারণ এটা তো ইন্ডাকটিভ লোড না যে এটা এদিক ওদিক যাবে তাই না তার মানে আমাদের ইনপুটে যে রকম ছিল আউটপুটটা ওবি কো অন এরকম হবে একটু খেয়াল করো এই যে দেখা যাচ্ছে না এই সময়টা জি1 অন ছিল এটা অন থাকার সাথে সাথে ভি এ বি এর এই অংশটুকু লোডে চলে যাবে এই এই যে দেখা যাচ্ছে দিস ইজ কারেন্ট কারেন্ট কি ফ্লো হলো একের সেম ওবি কো অল ওই রকম ফেজ শেপে लोडे चले जा मान कार फ्लो कर তাহলে আই এ বি এর পজিটিভ কারেন্টও আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেগেটিভ কারেন্টও আছে এইভাবে বাদ বাকি গুলো চলতে থাকবে এখন চলো ভি বি সি টা দেখি এই যে ভি বি সি তাহলে ভি বি সি নেগেটিভ হাফ সাইকেলটা প্রথম শুরু হয়েছে এই যে এখানে এইটুকু তাহলে এটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এই অন হবে এই সময়টুকু তাহলে এই সময়টুকু যদি অন হয় তাহলে কতটুকু লোডে চলে যাবে এখান থেকে শুরু করে এতটুকু দেখো তাহলে এই অংশটুকে এই এই যে এখান থেকে শুরু করে এই অংশটুকু লড়ে যাবে তাই না এবং ভি বি সি আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই নেগেটিভটা আসার কথা তাহলে ভি আই বি সি টা কি হবে এই দেখো আই বি সি প্রথমে কি নেগেটিভ দেখা যাচ্ছে এই যে শুধু এতটুকু অংশ চলে গেছে কারেন্ট তারপর কি আই বি সি আই বি সি পজিটিভটা আসলো পজিটিভটা কোথায় এই যে এখান থেকে শুরু করে এতটুকু যাবে এই দেখো এই সোজা দেখো এরকম পিছন নিচে চলে আসো এই যে দেখা যাচ্ছে सबेशन करते सब कारेंट है तुले ख 
তিনটাই হয়ে গেছে বের করা এখন আমাদের আই এ বের করতে হবে তাহলে আই এ বের করবো কি এই যে আই এর দেখো আর এ আই এ যেটা এটার অ্যাক্সিসটা এখানে এই যে আই এর অ্যাক্সিস দেখা যাচ্ছে আই এর অ্যাক্সিসটা জি স্যার এই যে এটা হলো আই এর অ্যাক্সিস এখন আই এ বের করতে হবে এতক্ষণ আই এ বি আই বি সি আই সি বের করে ফেলছে এখন আই এ বের করবো তাহলে আই এ সমান কি আই এ বি মাইনাস আই সি এ আই এ বি তাহলে আই এ বিটা কই এই দেখো আই এ বি আর আই সি এটা কোথায় এই যে আই সি তাহলে এই দুটাকে জাস্ট বিয়োগ করতে হবে আর কোনো কাজ নাই বিয়োগ করলেই আই এ অটোমেটিক বের হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই প্রথম আমরা এই ওই অংশটুকু নেই এই এখান থেকে এইটুকু এখান থেকে এইটুকু এখান থেকে এইটুকু এখান থেকে এইটুকু এখান থেকে শুরু করে এই অংশ থেকে এই অংশ থেকে শুরু করে এই অংশের অপারেশন আমরা দেখবো এখান থেকে আই এ বের করা যায় কিনা তাহলে এই যে আমরা আই এ তাহলে আই এ সমান কি আই এ বি আই এ বি কোথায় এই যে এখানে এখানে আই বি কত আছে এটাতে আই এ বি আছে কিছু এই যে আই এ বি এটা এই জিরো থেকে শুরু করে এই সময়ের মধ্যে কোন আই এ বি ভোল্টেজ আছে আই এ বি কারেন্ট আছে নেই তার মানে কি এই সময় আই এ বি হলো জিরো জিরো বসালাম তারপর মাইনাস আছে এই যে মাইনাস বসালাম আই সি এখন এই সময় আই সি এ দেখতে হবে আই সি এ কত আছে এই যে আই সি এর অ্যাক্সিস এটা তাহলে আই সি একটা পজিটিভ ভোল্টেজ দেখতে পাচ্ছ না তোমরা পজিটিভ ভোল্টেজ আছে একটা পজিটিভ ভোল্টেজ যে কোনো একটা ভোল্টেজ তুমি ধরো আই সি এ একটা পজিটিভ ভোল্টেজ তাহলে পজিটিভ এখানে কত ভোল্টেজ ধরবো ধরো টেন ভোল্ট ধরো শেপটা কিন্তু ওরকমই থাকবে তাহলে টেন ভোল্ট তাহলে এখানে আই এ কত হচ্ছে মাইনাস টেন মাইনাস টেন মাইনাস টেন মাইনাস টেন বলতে মাইনাস ওই শেপটা যে শেপটা হওয়ার কথা ছিল এই যে দেখো এই যে দেখো আই আই দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই যে আই এই যে আই উল্টে গেছে আর কি ঠিক আছে এইটাই উল্টে গেছে নিচে নিচে দিকে চলে আসছে মাইনাসের কারণে ঠিক আছে এখন এইটুকু এখান থেকে তাহলে জিরো থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত অপারেশন দেখলাম এখন এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত অপারেশন দেখি মানে কথা কি বোঝা গেল অপারেশন তাহলে এই পরে পরে যে সিক্সটি ডিগ্রি পরে সিক্সটি ডিগ্রিতে আই এ কত হবে তাহলে আই এ সময় আমরা জানি আই এ বি মাইনাস আই সি এ তাহলে আই এ বি এই সময় কত ছিল আই এ বি এই সময় জিরো ছিল আর আই সি এ কোথায় গেল আই সি এ আই সি এ কত ছিল তাহলে দুটাই জিরো তাহলে জিরো মাইনাস জিরো কি হবে জিরো তাহলে আই এও জিরো হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে এটুকু কিছু নেই তুমি দেখতে পাচ্ছ কিছু জিরো পরে সিক্স ডিগ্রি একটু দেখি এখান থেকে শুরু করে এখান থেকে এ পর্যন্ত বিয়োগ করতে হবে কি আই এ বি আর আই সি এ তাহলে আই এ বি তে এই সময় কি ছিল একটা ভোল্টেজ ছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি পজিটিভ যে কোনো একটা ভ্যালু তুমি ধরে নিতে পারো তোমার ক্যালকুলেশনের সুবিধাতে তাহলে পজিটিভ টেন ধরো তাহলে পজিটিভ টেন আর এই সময় আই সি এ আই সি এ কোথায় গেল এই যে আই সি এ জিরো शुरू कर फल देखते <coughs> ঠিক আছে তাহলে এতক্ষণে তোমাদেরকে যেটা পড়ানো হলো সবই ছিল এসি টু এসি কন্ট্রোলার অর্থাৎ ইনপুটে থাকবে ফিক্সড এসি বাট আউটপুটে হবে কি ভেরিয়েবল এসি ইনপুটে থাকবে আউটপুট হবে ভেরিয়েবল এসি এবং এটা আমরা দেখলাম সিঙ্গেল ফেজ এবং থ্রি ফেজ দুই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জানি এসির ফ্রিকুয়েন্সি আছে না নাই আছে এবং আমরা যে সমস্ত মোটর গুলো দেখি এসি মোটর আমরা দেখি যে এই মোটরগুলো স্পিডটা শুধুমাত্র 
ভোল্টেজের অ্যাম্পলিটিউডের উপরে নির্ভর করে না বরং তা ফ্রিকোয়েন্সির সাথেও রিলেটেড কার সাথে রিলেটেড ফ্রিকোয়েন্সির সাথে তার মানে এসি ভোল্টেজের যদি আমরা ফ্রিকোয়েন্সিকে কন্ট্রোল করতে পারি অর্থাৎ ইনপুটে থাকবে ফিক্সড এসি কিন্তু আউটপুট হবে ভেরিয়েবল এসি এবং সাথে সাথে ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সিও কথা কি বোঝা গেল যদি ফ্রিকোয়েন্সি কোনো এসির আমরা চেঞ্জ করে ফেলতে পারি আউটপুট ভোল্টেজের সাথে সাথে তাহলে সেটাই হয়ে যাবে সাইক্লো কনভার্টার সেটা কি হবে সাইকেল কনভার্টার আর কিছুই না তাহলে সাইকেল কনভার্টারটা কি আউটপুট ভোল্টেজ আর ফ্রিকোয়েন্সি সহকারে চেঞ্জ এই আউটপুট ভোল্টেজ এর এসি ভোল্টেজ যেটা আমরা জানি ইনপুট থাকবে ফিক্সড এসি আউটপুট হবে ভেরিয়েবল এসি কিন্তু সাইকেল কনভার্টারের কি হবে ইনপুট থাকবে ফিক্সড এসি কিন্তু আউটপুট ভেরিয়েবল এসি হবে সাথে সাথে ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি হবে কথা কি বোঝা যাচ্ছে জি স্যার এইটুকু এইটাই সাইকেল কনভার্টার কিন্তু সাইকেল কনভার্টার এর আগে যদি আমরা অন্যভাবে করি তাহলে দেখা যায় যে সাইকেল কনভার্টার করতে টু স্টেজ কনভার্সন করতে হতো হ্যাঁ একটা হচ্ছে প্রথমে তো ফিক্সড টু এসি টু ভেরিয়েবল ডিসি করতে হতো তারপরে সেই ডিসি কে আমরা কি করতাম আবার ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সিতে কনভার্ট করে ফেলতাম তাহলে দুইটা স্টেজ করতে হচ্ছে ইনভার্টার টিনভার্টার সব কিছু ব্যবহার করতে হতো কিন্তু এখন আমরা কি করতে পারি পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এসে একবারে সরাসরি সরাসরি কি করতে পারি ফিক্সড এসি থেকে ভেরিয়েবল এসি এবং সাথে সাথে ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি দুটো একসাথেই করতে পারি এই জন্য এটা নাম হয়েছে সাইক্লো কনভার্টার তাহলে এখানে দেখো একটা বেসিক সাইক্লো কনভার্টার দেওয়া আছে ভেরি সিম্পল হ্যাঁ বেসিক সাইক্লো কনভার্টার তার আগে একটু খেয়াল করো এইটা কি এই ফিগারটার কথা মনে আছে তোমাদের এসি টু ডিসি কনভার্টার এসি টু ডিসি ফুল কনভার্টার মনে নেই এসি টু ডিসি ফুল কনভার্টার এটা তাহলে এসি ডিসি ফুল কনভার্টার মানে কি এইখানে এই সার্কিটে যদি তুমি একটা এসি সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করো এরকম সিঙ্গেল ফেজ ফুল কনভার্টার এসি সিগন্যাল এরকম এসি সিগন্যাল ব্যবহার করছো তাহলে এই সার্কিটে যে আউটপুট হবে এই ফুল কনভার্টার যে আউটপুট হবে সেটা কেমন হবে ডিসি স্যার কেমন হবে সেটা এই 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 তাই না যদি আলফা ইকোয়াল জিরো ডিগ্রি হয় এই প্রত্যেকের আলফা যদি জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে এরকম আউটপুট পাওয়া যাবে এখন যদি আলফা ইকোয়াল জিরো ডিগ্রি না হয় নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে কেমন পাবা এখানকার অর্ধেক এখানকার অর্ধেক এখানকার অর্ধেক এখানকার অর্ধেক उटपुट ডিসি তাহলে এটা হলো একটা ফুল কনভার্টার এটা হলো একটা ফুল কনভার্টার যেটা এরকম আউটপুট দেওয়া যাবে পাবে পাওয়া যাবে এখানে আরেকটা ফুল কনভার্টার আছে তাহলে দুইটা ফুল কনভার্টার এখানে ব্যবহার করছি আমরা এখানে একটা ফুল কনভার্টার এদিকে আরেকটা ফুল কনভার্টার তবে এই ফুল কনভার্টারের যে কনফিগারেশন সেটা এইটার অপোজিট কি না এই ডায়োডগুলো যেভাবে কানেকশন করা এই ডায়োডগুলো উল্টা করে কানেকশন করা তোমরা কি দেখছো জি স্যার তাহলে এই 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 সার্কিটে যদি এরকম একটা এসি अप्लाई করি এরকম এসি অ্যাপ্লাই করি ওই ওই সার্কিটের মতো এরকম এসি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আউটপুট কেমন হবে শুধু এখানে কি ছিল শুধু পজিটিভ হাফ সাইকেলগুলো ছিল আর নেগেটিভগুলো পজিটিভ হয়ে গেছিল তাহলে এখানে যদি যেহেতু উল্টা করে কানেকশন দিচ্ছি তাহলে এখানে কি হবে শুধু নেগেটিভগুলো থাকবে শুধু কি থাকবে নেগেটিভগুলো থাকবে কথা কি বোঝা যাচ্ছে এবং তারপরে এই দুইটাকে আমরা একটা লোডের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করাই দেবো এটাকেও এটাকেও ঠিক আছে তাহলে যে আউটপুট হবে এটাই হবে সাইক্লো কনভার্টার তাহলে কেমন করে হবে এটা একটু আমরা দেখি তাহলে যে সময় এই এইটার নাম দেওয়া হয়েছে পি কনভার্টার এটার নাম দেওয়া হয়েছে এন কনভার্টার দুইটা আলাদা আলাদা কনভার্টার ঠিক আছে যে সময় পি কনভার্টারকে অন রাখবো সেই সময় এন কনভার্টারকে অফ রাখতে হবে তাহলে এখন মনে করো তুমি নির্দিষ্ট একটা সময়ের জন্য পি কনভার্টারকে অন করলে যদি পি কনভার্টারকে অন করো তাহলে লোডে কোন আউটপুটটা যাবে 
এটা যাবে কিনা কেন কারণ তুমি এন কনভার্টারটাকে এই সময় অফ করে রাখছো যদি এন কনভার্টার অফ থাকে তাহলে এই পি কনভার্টারের যে আউটপুট এটা কেমন একটু আগে দেখালাম তোমাদেরকে যদি আলফাইকল জিরো ডিগ্রি হয় আলফাইকল যদি জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে কি হবে এই ভোল্টেজটা লোডে যাবে না যাবে না কথা বলো কথা না বললে তো কাজ হবে না ভালো স্যার এইটা লোডে যাবে তারপর কি করলে পি কনভার্টার অফ করে দিলে তার মানে এতটুকু পরিমাণ লোডে চলে গেল তারপর পি কনভার্টার অফ করে দিলে এন কনভার্টার অন করলে তখন কি হবে এইটা লোডে যাবে লোডে কোনটা যাবে এই সাইডে যেটা সেটা লোডে চলে যাবে তার মানে যদি আমরা এরকম করি যে আমাদের যে ইয়েটা ছিল আচ্ছা আমরা এই নিচে সার্কিট থেকে দেখি তো নিচে সার্কিট দেখো এই যে এইটা হলো আমাদের একটা এসি সিগন্যাল দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই যে দেখা যাচ্ছে জি স্যার আচ্ছা উল্টা দিকে আমরা আরেকটা এসি সিগন্যাল ড্র করে দিছি কেন ড্র করছে কারণ যেহেতু এটা আমরা কনভার্টারের ভিতর দিয়ে পাস করাবো তাহলে কি হবে এই এইটার পজিটিভ হাফ সাইকেলটাও যাবে আবার নেগেটিভটাও উল্টে ওপরের দিকে উঠে যাবে এই কারণে ওপরের দিকে তোলার জন্য মূলত আমরা উল্টা করে আরেকটা ড্র করছি ঠিক আছে তাহলে নিজের এইগুলো দেখার তোমাদের কোনো প্রয়োজন নাই পরে দেখবা ঠিক আছে জাস্ট একটু খেয়াল করো তাহলে এখন আমরা কি করলাম ও আচ্ছা এইটা আমরা ইয়ে করে দিই এই ঠিক আছে এখন মনে করো এই কিছু সময়ের জন্য তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে এটার ফ্রিকুয়েন্সি কত সিক্সটি হার্জ এটার ফ্রিকুয়েন্সি কত আমাদের ইনপুট সিগনাল যেটা এটার ফ্রিকুয়েন্সি হলো সিক্সটি হার্জ আমাদের ইনপুট যে সিগনাল আছে এই ইনপুট সিগনালটা হলো ফিফটি হার্জ এবং এটা একটা সাইনোসুইডাল সিগনাল তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে যেটা একটা সাইনোসুইডাল সিগনাল তাহলে ফ্রিকুয়েন্সির ডেফিনেশন কি সেকেন্ডে কতগুলো সাইকেল পাস করে যাচ্ছে এটা কি বলা হয় ফ্রিকুয়েন্সি তাই না कतगुल कतगुल उटपुटे कतटुकू जाए पजिटी गो चले जाए रखी कौन पर এই পর্যন্ত মনে করো অন রাখলাম ঠিক আছে পি কনভার্টারটাকে এই পর্যন্ত অন রাখলাম এইটা এইটাকে অফ করে রাখছি এই সময় তাহলে কয়টা পাল্প চলে গেল কয়টা এই যে কয়টা হাফ সাইকেল পার হয়ে গেল এদিক দিয়ে তিনটা তিনটা যেহেতু এটা পি কনভার্টার আছে এই কারণে ওপরের দিকে যাবে একটু আগেই তোমাদেরকে বলছি এখন পি কনভার্টার অফ করে দিলাম অফ করে দিয়ে এন কনভার্টারটাকে অন করে দিলাম তাহলে এন কনভার্টার যদি অন করে দেই তাহলে ওই একই সময় তাহলে কি হবে শুধু নিচেরটা যাবে শুধু নিচেরটা যাবে এক দুই तीन এই নিচের দিকে এই তিনটা মিলে হলো আরেক হাফ সাইকেল তাহলে এই দুইটা মিলে হলো পুরো একটা সাইকেল এই তিনটাই ডিসি ওপরে তিনটা আবার নিচের তিনটা ও ডিসি কথা কি বুঝলে বোঝা নাই মনে হয় তাহলে আরেকবার একটু দেখাই এটা কি সিগন্যাল এসি সিগন্যাল কিনা জি স্যার এসি সিগন্যাল এসি সিগন্যালে কয়টা হাফ সাইকেল ठीक 
कथा <laughs> 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 60 হার্জ ফ্রিকোয়েন্সি হয় তাহলে এই তিনটা মিলে যেত একটা আর এই তিনটা মিলে যেত একটা তাহলে এখন তার ফ্রিকোয়েন্সি কত হবে 180 স্যার আগে যা ছিল তার তিন ভাগের এক ভাগ আগে যা ছিল তার কত 20 কমে যাবে জি স্যার তিনটা মিলে একটা ভাগের এক ভাগ হবে তিন ভাগের এক ভাগ তাহলে এখানে ছিল 60 হার্জ তাহলে এখন কত হবে এটা 20 হার্জ হয়ে যাবে 20 হার্জ স্যার আচ্ছা এখন যদি তোমাদের বলি যে আমরা তাহলে 20 হার্জ না আমরা 15 হার্জ এর একটা বানাতে চাচ্ছি কত হার্জ এর 15 হার্জ এর একটা এসি সিগন্যাল বানাতে যাচ্ছে তাহলে এখন কিভাবে বানাবে তাহলে এইদিকে উপরের দিকে কত সাইকেল এই পি কনভার্টারটা অন রাখতে হবে চারটা স্যার চারটা চারটা সাইকেল 1 2 3 8 4 4 চারটা পর্যন্ত আর নিচের দিকে কয়টা চারটা স্যার আর ও চারটা 1 2 3 4 তাহলে এখন কত হলো তাহলে দেখো भाग करते सब आगे टूएल्भ दिए कत है क्यों फुल हाफ सल भित्ती আউটপুটের ভোল্টেজটা চেঞ্জ হবে কথা কি বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে না জি স্যার বুঝছি তাহলে এই মোটামুটি আমাদের ছিল সাইক্লো কনভার্টার তাহলে এই মোটামুটি আমার মনে হয় এই সেগমেন্টটা আমরা শেষ করতে পারি এখন আমাদের नेक्स्ट যে সেগমেন্ট হবে সেটা হচ্ছে ডিসি টু ডিসি কনভার্টার এখন এটা কি পরের ক্লাস শুরু করব কিনা জি স্যার পরের ক্লাসে আচ্ছা আমরা একটু তোমাদের ইয়ে করি 180 মানে 200 এই যে দুশো বছর আমরা ইন্ট্রোডাকশনটা পড়ে রাখি আমার মনে হয় তাহলে কি দেখা যাচ্ছে ডিসি চপার ডিসি টু ডিসি কনভার্টার তাহলে ডিসি টু ডিসি কনভার্টারের আরেকটা নাম হলো চপার আরেকটা নাম কি ডিসি টু ডিসি কনভার্টার তাহলে এত দিনে তোমাদেরকে যা পড়ানো হলো মূলত কনভার্টারের মধ্যে এটাই শেষ কনভার্টার তোমাদেরকে প্রথম পড়ানো হলো এসি টু ডিসি কনভার্টার রেকটিফায়ার যেটা আমরা বললাম তারপরে পড়ানো হলো ডিসি থেকে কিভাবে এসি পাওয়া যায় তারপর আমরা পড়লাম এসি থেকে কিভাবে এসি পাওয়া যায় এখন আমরা পড়ব ডিসি থেকে কিভাবে ডিসি পাওয়া যায় অর্থাৎ ফিক্সড এসি ডিসি তোমার একটা ব্যাটারি আছে 12 ভোল্টের ব্যাটারি কত ভোল্টের 12 ভোল্ট কিন্তু তুমি একটা সিডি প্লেয়ার চালাবা তার জন্য ভোল্টেজ লাগবে 5 তাহলে কি করবা তোমাকে 12 থেকে 5 আনতে হবে না হবে না তার মানে কি ইনপুট আউট ডিসি আর আউটপুট আউট ডিসি থাকতে হবে তবে ওই ডিসিটা যাতে ভেরি করা যায় কখনো 5 ভোল্ট লাগলে 5 ভোল্ট কখনো 10 ভোল্ট লাগলে 10 ভোল্ট কখনো যদি 6 লাগে তাহলে 6 কখনো যদি 50 ভোল্ট লাগে তাহলে ওইটা থেকে 50 ভোল্টও করা যায় डाउन कर সম্ভব তাহলে এখন আমরা যেটা পড়তে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডিসি টু ডিসি কনভার্টার 
ইনপুটে থাকবে ফিক্সড ডিসি এখন ফিক্সড ডিসি বলতে কি এটা হতে পারে ব্যাটারি ব্যাটারি ভোল্টেজ এটা হতে পারে সোলার সেল এটা হতে পারে লেড অ্যাসিড সেল বা অন্য যে কোনো ব্যাটারি সোলার সেল যে কোনো কিছু হতে পারে জাস্ট ডিসি সোর্স হলেই হলো ঠিক আছে তাহলে একটা ডিসি সোর্স লাগবে কিন্তু আউটপুট হবে কি তাহলে এটা একটা যদি ডিসি চপার হয় বা একটা ডিসি তাহলে কি হবে ইনপুটে তুমি দিবা ফিক্সড ডিসি কিন্তু আউটপুটে কি হবে এই আউটপুটটা ভেরিয়েবল ইসি এবং এই ভেরিয়েবল ডিসি এবং এই ভেরিয়েবল ডিসিটা এই ইনপুটে যা দিবা তার থেকে বেশিও করে ফেলা ফেলা সম্ভব যেটাকে আমরা স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন দুটাই করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা ইন্ট্রোডাকশন পরে আজকে শেষ করবো তাহলে ইন মেনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন ইট ইস রিকোয়ার্ড টু কনভার্ট ফিক্সড ডিসি ভোল্টেজ টু ফিক্সড ডিসি ভোল্টেজ সোর্স টু ইন্টু এ ভেরিয়েবল ডিসি ভোল্টেজ সোর্স কথা বলা যাচ্ছে তাহলে এর ডিসি চপার এই এটা করা করা যাবে কি দিয়ে ডিসি চপার দিয়ে এই ডিসি চপার কনভার্টস ডাইরেক্ট ডিরেক্টলি ফ্রম ডিসি টু ডিসি অ্যান্ড ইজ অলসো নোন অ্যাজ ডিসি টু ডিসি কনভার্টার এটা আরেকটা নাম কি এটা আরেকটা নাম ডিসি টু ডিসি কনভার্টার এটা আরেকটা নাম ডিসি চপারও তাহলে এই চপার ক্যান বি কনসিডার্ড এখন এই এই কথাটুকু কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা দেখো এই চপার ক্যান বি কনসিডার্ড এটাকে মনে করা যায় অ্যাজ ডিসিও ইকুভ্যালেন্ট টু অ্যান্ড এসি ট্রান্সফর্মার উইথ কন্টিনিউসলি ভেরিয়েবল ট্রান্সরেশিও আচ্ছা এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে তাহলে আমরা জানি যে আমাদের এসি ভোল্টেজ এই এসি ভোল্টেজ ক্ষেত্রে কি তুমি স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন করতে পারো কোনোভাবে করা যায় কোন একটা এসি ভোল্টেজ আছে মনে করেন আমাদের টু টোয়েন্টি ভোল্ট এটাকে কি স্টেপ আপ করা সম্ভব কিনা प्राइमारिंग ट्रांसफर्मारिंगार আইডিয়াল তাহলে দুই দাগ দেয়া হয়েছে তার মানে এটা একটা আয়রন কোর ট্রান্সফরমার তাই না তাহলে এটা হচ্ছে প্রাইমারি সাইড আর এটা হচ্ছে তার সেকেন্ডারি সাইড এটাই তো আমরা জানি ইয়েতে ট্রান্সফরমার ক্ষেত্রে তাই না তাহলে যদি এই প্রাইমারিতে 220 হয় সেকেন্ডারিতে যদি আমরা 1200 বা 1200 না বলে 1 কিলো ভোল্ট পেতে চাই তাহলে টার্ন সংখ্যা বেশি হতে হবে কার এই দিকে নাকি এই দিকে প্রাইমারি নাকি সেকেন্ডারি मूल कौशल ট্রান্স তাহলে ট্রান্স যত বাড়াবো ভোল্টেজ তত কি হবে বাড়বে বাড়তে থাকবে তার মানে ট্রান্সফরমার ট্রান্সফার করার এটা একটা ইয়ে মূল জিনিস সেটা হচ্ছে যে নাম্বার অফ ট্রান্স ট্রান্স সংখ্যা কত দিলে তাহলে আমরা জানি যে ট্রান্স সংখ্যা ভ্যারি যদি করি এই ট্রান্সের ট্রান্স সংখ্যা যদি আমি ভ্যারি করি তাহলে আউটপুট ভোল্টেজ কি হবে ট্রান্সফরমারের আউটপুট কি হবে বাড়বে না বাড়াগুমো করবে না করবে না করবে স্যার তাহলে আমরা দেখছি যে ট্রান্সফরমারে যদি ট্রান্স ট্রান্স যে রেশিও আছে এটা যদি কমা বাড়া করি তাহলে সেকেন্ডারির ভোল্টেজও কমা বাড়া করবে আবার ডিসি টু ডিসি কনভার্টারের ক্ষেত্রেও যদি আমরা ডিসি টু ডিসি কনভার্টারের ক্ষেত্রেও আমরা কি করতে পারি ইনপুটে যদি ফিক্সড ডিসি হয় তো আউটপুটে এখানে মনে করো টুয়েলভ ভোল্টের একটা ডিসি ভোল্টেজ দিয়ে আছে কিন্তু আউটপুটে তুমি চাইলে একশো ভোল্টও করতে পারো এই ডিসি টু ডিসি কনভার্টার দিয়ে তাহলে এইটা ডিসি টু ডিসি কনভার্টারের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর এই দিকে ট্রান্সফরমারের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এসির ক্ষেত্রে এই দুটো কাসাকাসি এই দুটো কি একই রকম এই কারণে কি বলা হচ্ছে এই চপার ক্যান বি কনসিডার্ড মনে করা যেতে পারে অ্যাজ ডিসি ইকুভ্যালেন্ট টু অ্যান্ড এসি ট্রান্সফরমার এসি ট্রান্সফরমারের মতো এই ডিসি টু ডিসি কনভার্টারকে মনে করা যেতে পারে যেখানে এসি ট্রান্সফরমারের যদি ভেরিয়ে ট্রান্স সংখ্যা ভেরিয়েবল করো তাহলে আউটপুট এসি আউটপুট ভোল্টেজটা ভেরি করতে পারে আর অনুরূপভাবে ডিসিকেও আমরা আউটপুট ভোল্টেজটাকে ভেরি করতে পারি কথা কি বোঝা গেছে তাহলে ডিসি চপারকে কার সাথে তুলনা করা যেতে পারে এসি ট্রান্সফরমারের সাথে কার সাথে 
এসিতে যেভাবে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করলে আউটপুট ভোল্টেজ বাড়তে পারে অনুরূপভাবে ডিসিতে ডিসিতেও ডিসি টু ডিসি কনভার্টারের ক্ষেত্রেও আউটপুট ভোল্টেজ আমরা বাড়াতে সক্ষম এই কারণে আমরা কি বলছি যে এস অপার ক্যান বি কনসিডার অ্যাজ ডিসি ইকুয়ালেন্ট টু এসি ট্রান্সফর্মার উইথ কন্টিনিউসলি ভেরিয়েবল ট্রান্সলেশন কারণ এসিতে আমরা এই ভেরিয়েবল ট্রান্স ট্রান্স ভ্যারি করলেই কেবল আউটপুট ভোল্টেজ বাড়তে পারে ইয়ে নিয়ে কতটুকু লেখা হয়েছে এতটুকু কি বোঝা গেছে না যায়নি আমি তোমাদেরকে এটা বোঝাতে চাইনি যে এসিতে যেভাবে ট্রান্সফর্ম ব্যবহার করতে হবে ডিসিতেও ওইভাবে ট্রান্সফর্ম ব্যবহার করে আউটপুট বোর্ডে বাড়া ঘোমা করা যাবে সেটা বলতে চাইনি বরং যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে যে এসির যে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে এসি কে যে এসির যে আউটপুট ভোল্টেজ বাড়ানো সম্ভব অনুরূপভাবে ডিসিতেও একটা টেকনিক আছে যেটা দিয়ে ডিসি আউটপুট ভোল্টেজ বাড়ানো সম্ভব কথা কি বোঝা গেছে এর আগে আমরা যখন রেকটিফায়ার পড়ছিলাম তখন কি ছিল ইনপুটে ছিল ফিক্সড এসি কিন্তু আউটপুটে ছিল কি আউটপুটে ভেরিয়েবল ডিসি আমরা করতে পারছিলাম তাই না কিন্তু এই ভেরিয়েবল যে ডিসি ভোল্টেজ এই ডিসি ভোল্টেজটাকে তো আমরা ইনপুটে যা দিছি তার থেকে বেশি পাওয়া সম্ভব না তার থেকে বেশি পাওয়া সম্ভব কিন্তু এইখানে আমরা কি করবো ইনপুটে যদি বারো দেই তাহলে আউটপুটে ডিসি ডিসি পাবো কিন্তু একশো ভোল্ট পাওয়া সম্ভব তার মানে কি এটাকে আমরা স্টেপ আপ করতে পারছি আমরা কি ইউজ করব স্যার হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে সুইচিং পারপাস সুইচিং ইউজ করতে মানে কি বলে হ্যাঁ সুইচিং ব্যবহার করবো দেখবো একটু একটু পরে এই যে কিভাবে আমরা এই ভোল্টেজটাকে বাড়াতে সক্ষম হচ্ছে ঠিক আছে মূলত এখানে ওই চার্জিং ডিসচার্জিং করেই কাজ করতে হবে কথা বোঝা গেল একটু পরেই তো আমরা আসছি এরকম হয়নি কেমন ছিল এই আউটপুটটা এই জিরো থেকে টু টোয়েন্টি পর্যন্ত ভ্যারি করা গেছে আউটপুটে এটা ছিল এতক্ষণে কথা কি বোঝা গেল কিন্তু আমরা এখানে কি করতে পারছি যে ইনপুট বারো তার মানে এটা হওয়া উচিত ছিল কি এটা জিরো থেকে শুরু করে বারো ভোল্ট পর্যন্ত আউটপুটে আমরা ভ্যারি করাতে পারবো এরকম হওয়া উচিত ছিল কিন্তু এখন আমরা কি করতে পারছি শুধু ইনপুটে বারো যেটাই সেটা বারোকে ওভারকাম করে এখানে একশো ভোল্টে নিয়ে আসতে পারবো তার মানে কি এই ডিসির ক্ষেত্রে আমরা এটাকে স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন দুইটা ক্ষেত্রে দুইটা মোডেই ব্যবহার করতে পারবো যেরকম ট্রান্সফরমারে করা যেতে করা যায় এসির এসিকে যেভাবে করা যায় ওইভাবে এটাকেও করা সম্ভব কথা কি বোঝা গেল এই এতটুকু বোঝানোর চেষ্টা করছে মানে তার মানে এই না যে ডিসিতে আমরা ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করবো তাই না বরং ওইটার মানে ওইটা একই না ক্যারেক্টারিস্টিক্স একই কিন্তু ওইটা ডিফারেন্ট হবে ट्रांसफर्मारे मत কি বলে এই ডিসি ভোল্টেজটা স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন দুটি হতে দুটা দুটাই করা যেতে পারে যেরকম এসি কে আমরা করতে পারি সেরকম ডিসি কেও এই কাজটা করা যেতে পারে তবে এই ট্রান্সফরমার দিয়ে না অন্য কোন মেথড অন্য কোন টেকনিক দিয়ে আচ্ছা চপারস আর ওয়াইডলি ইউজ ফর এই যে মোটর কন্ট্রোল অটোমোবাইল ট্রলি কারস এটা আমরা জানি যে ওই এই সমস্ত কারগুলোতে কি থাকে ব্যাটারি তো থাকে অন্য কিছু তো থাকবে না তাই না তুমি তার এর সাথে এসি ভোল্টেজ সোর্স সংযুক্ত করতে পারছ না সাপ্লায়ার বড় জোর যেটা করা যায় ওই ডিসি কে এসি তে কনভার্ট করে ব্যবহার করতে পারবা কিন্তু সরাসরি সাপ্লায়ার এসি তার গাড়ির সাথে লাগাই দিতে পারবো না তাই না কারণ গাড়ি চলার সাথে সাথে এসি লাইনও থাকতে হবে ওইটাও চলতে হবে এটা তো সম্ভব না তাহলে কি করতে হবে তো ওইখানে যে ব্যাটারি থাকে সেই ব্যাটারি থেকে আমরা হয়তো ওই গাড়ির ট্রাকের হেডলাইট জ্বালাচ্ছে কখনো ড্রাইভার সাহেব সিড়ি জ্বালাচ্ছে কখনো বা অন্য কোনো কাজ হচ্ছে কথা বলছে এই কাজগুলো একটা ব্যাটারি থেকেই সে করে তাহলে কি দেখা যাচ্ছে সোফার সার ওয়াইডলি ইউজ ইন মোটর কি বলে মোটর কন্ট্রোল অটোমোবাইলস ট্রলি কার্স তারপর মাইন মাইনিং যেখানে আছে মাইনিং কন্ট্রোল মাইনিং মানে ওই যে খনি যেই যে জায়গা আছে ওই সমস্ত জায়গাগুলো তো ব্যবহার করা যেতে পারে আচ্ছা তাহলে এটা সুবিধা কি ছিল স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ইউএসএ বা স্যার ইয়া লন্ডন ওই সব দেশে স্যার কিছু ট্রেন থাকে না মেট্রো ট্রেনের মধ্যে স্যার রাস্তার মধ্যে চলে তো উপরে যে কানেকশনটা থাকে ওটা কি স্যার এসি কানেকশন দিয়ে থাকে নাকি স্যার 
ব্যাটারি সম্পর্কিত করে রাখে পুরোটা তাহলে হয়তো হইতে পারে সর্বসময় তার সাথে একটা কানেকশন থাকছে এরকম ভাবে হতে পারে হয়তো আচ্ছা যা হোক তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটার সুবিধা কি কন্ট্রোল হাই ইফিসিয়েন্সি সব কিছু সুবিধা দেওয়া আছে তাহলে চপার অলসো ইউজড ইন ডিসি ভোল্টেজ রেগুলেটর ডিসি ভোল্টেজ রেগুলেটর ব্যবহার হতে পারে কথা বুঝলে তাহলে এই যে মোটামুটি আমরা দেখলাম যে চপার ডিসি টু ডিসি কনভার্টার তাহলে এই তোমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা পড়ানো হলো নেক্সট থেকে কিভাবে এটাকে আমরা ডিসি থেকে ফিক্সড ডিসি থেকে ভেরিয়েবল ডিসি এবং স্টেপ আপ এবং স্টেপ ডাউন দুইটাই কিভাবে করা যেতে পারে এটা আমরা তোমাদেরকে দেখাবো ভেরি সিম্পল এটা একটু বেশি সহজ হুম ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো আমরা মনে হয় ক্লাসে এখানে শেষ করি